நாம் ஒரு தேட்டருக்கு படம் பார்க்க போகும்போது அங்க நம்ம கூட சேர்ந்து பல மக்கள் ஒன்னா உட்காந்துருப்பாங்க இந்த தேட்டரோட கட்டமைப்பு வெளிப்புற தொடர்புகள் இருந்து முற்றிலுமா துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில ரொம்ப இறுக்கமானதா இருள் சூழ்ந்ததா இருக்கும் இப்போ உள்ளுக்குள்ள உள்ள மக்கள் எல்லாம் சுவாசிக்க சுவாசிக்க அந்த தேட்டரோட உட்புறத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜனோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இப்போ தான் இந்த தேட்டரோட இந்த இறுக்கமான கட்டமைப்புக்கு ஒரு சிக்கலே ஏற்படுது இந்த நிலை இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் உள்ள உள்ள மக்களால் சுவாசிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு மூச்சு தன்னோட ஏற்படும் இந்த சிக்கலை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் தேட்டர்ஸோட சுவர் பகுதிகளெல்லாம் நிறைய ஃபேன்ஸ் செட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபேன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளுக்குள்ள உள்ள அந்த தேங்கி இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபோர்ஸாக வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு குறைந்த அழுத்தம் கிரியேட் ஆகும் இந்த குறைந்த அழுத்தத்தை சமம் செய்கிறதுக்காக வெளியிலிருந்து நிறைய புது காற்று தேட்டரோட அந்த சுவர்களில் உள்ள துளைகள் மூலமாக உள்ள வரும் இது மூலமாக ஆக்சிஜனும் உள்ள வரும் இப்போ உள்ளுக்குள்ள உள்ள மக்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக படம் பார்க்கலாம் நமக்கு ஏற்படுற இதே சிக்கல் நிறைய கரையான்களுக்கும் எறும்புகளுக்கும் சில ஸ்ரிம்ஸுக்கும் ஏற்படுது இந்த உயிரினங்கள்லாம் இந்த பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்குது நேச்சுரல் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜினியர் இயற்கை எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு சரியான தீர்வு வச்சுருக்கும் ஒரு பெரிய கரையான் புற்று அதிகபட்சமாக பத்து மீட்டர் வரைக்கும் உயர முடியாதாக கூட இருக்கும் இது கரையான்களோட உடல் அளவோட ஒப்பிடும் போது ஒரு மனிதன் மூன்றரை கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு சமம் ஒரு கரையான் புற்றில் கரையான் வாழ்கிற அந்த பகுதி முழுக்க முழுக்க வெளிப்புற தொடர்பே இல்லாமல் பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் இதில் இந்த கரையான்கள் நிறையா ஃபங்கஸை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கும் இந்த ஃபங்கஸும் அதே நேரத்தில் அந்த கரையான்களும் மில்லியன் கணக்கான கரையான்கள் ஒரு புற்றுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த கரையான்களும் சேர்ந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணும் இப்போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை புற்றிலிருந்து வெளியேற்றணும் அதே நேரத்தில் வெளிப்புற காற்றை ஆக்சிஜனை புற்றுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் கரையான் புற்று உயரமாக தரையிலிருந்து மேலெழும்பி ரொம்ப உயரமாக ஒரு கோபுரம் போல் கட்டமைக்கப்படுது பகல் நேரத்தில் சூரியனோட வெப்பம் இந்த புற்றோட வெளிப்புற சுவர்களை அதிகமான அளவில் வெப்பப்படுத்தும் இப்படி வெப்பமாகிறதுனால அந்த சுவர்களுக்கு உட்புறத்தில் அந்த சுவர்களை ஒட்டி இருக்கிற காற்று வெப்பமாகும் அதிகமாக வெப்பப்படுத்தப்படும் போது விரிவடைஞ்சி லேசாகி மேல் நோக்கி எழும்புறது தான் காற்றோட இயல்பான குணம் புற்றோட சுவர்களுக்கு உட்புறமாக அந்த சுவர்களை ஒட்டி இருக்கிற காற்று வெப்பமடைஞ்சி லேசாகி மேல் எழும்பி புற்றை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இப்போது புற்றுக்குள்ளே ஒரு வெற்றிடம் கிரியேட் ஆகும் இந்த வெற்றிடத்தை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக வெளியிலிருந்து புது காற்று புற்றோட மையப்பகுதி வழியாக உள்நோக்கி வரும் இப்போது இந்த உள்பகுதி இந்த புற்றோட மையப்பகுதி வெப்பம் இல்லாமல் குளிர்வாக இருக்கிறதுனால இந்த இடம் வெளிக்காற்றை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியானதாக இருக்குது இப்படி தான் ஒரு கரையான் புற்றுக்குள்ள சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தி பகல் நேரத்தில் காற்று பரிமாற்றம் நடக்குது பகல் நேரத்தில் சூரியன் இருக்கு அதனால் இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் இரவு நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் இந்த செயல்முறை அப்படியே ரிவர்சல் நடக்கும் இரவு நேரம் வந்ததும் சுற்றுச்சூழல் முழுக்க குளிர்ச்சியாக மாறும் இந்த குளிர்ச்சி கரையான் புற்றோட அந்த வெளிப்புற சுவர்களையும் குளிர்ச்சியாக மாற்றும் ஆனால் கரையான் புற்றோட அந்த மையப்பகுதி இப்போது வெளிப்புறத்தை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால இன்னும் வெப்பமாகவே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் மையப்பகுதி சூடாக இருக்கிறதுனால அந்த மையப்பகுதி வழியாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறும் அதே நேரத்தில் ஓரப்பகுதி புற்றோட அந்த சுவர்களுக்கு உள்ள உள்ள பகுதி குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஓரப்பகுதி மூலமாக வெளியில் இருக்கிற தூய்மையான காற்று ஆக்சிஜன் உள்நோக்கி வரும் இப்படி காற்று பரிமாறப்படுற இதே நேரத்தில் புற்றோட சுவர்களில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டைனி ஹோல்ஸ் மூலமாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில போய்கிட்டு இருக்கும் ஆக்சிஜன் உள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த கரையான் புற்றும் ஒரு நுரையீரல் போல் செயல்பட்டு கரையான்களோட சுவாசத்துக்கு உதவுது கரையான்கள் இந்த பிரச்சனையை ஒரு சிம்பிள் சயின்ஸை பயன்படுத்தி சால்வ் பண்ணுது இதே பிரச்சனை வேறு சில உயிரினங்களுக்கும் ஏற்படுது ஆனால் அந்த உயிரினங்கள் வேறு விதமான சயின்ஸை பயன்படுத்தி இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுது இந்த எறும்பை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதுக்கு பேர் லீஃப் கட்டர் ஆன்ஸ் இந்த எறும்புகள் அமெரிக்க காட்டுப்பகுதிகளில் அதிகமாக வாழுது இந்த எறும்புகள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள இலைகளை வெட்டி தங்களோட இருப்பிடத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகுது இதனால தான் இந்த எறும்புகளுக்கு லீஃப் கட்டர் ஆன்ஸ்ன்னு பேர் ஆனால் இந்த எறும்புகள் இந்த இலைகளை நேரடியாக சாப்பிட்றதில்ல இந்த எறும்புகள் தங்களோட இருப்பிடத்துக்குள்ள பூஞ்சையை வளர்க்குது இந்த பூஞ்சைக்கான உரம் தான் இந்த இலைகள் இப்படி வளர்க்கப்படுற இந்த பூஞ்சைகள் தான் இந்த எறும்புகளோட இந்த எறும்புகளோட லார்வாக்களோட உணவு சுருக்கமாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த எறும்புகள் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது மனிதர்கள் விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னிலிருந்தே இந்த எறும்புகள் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது விவசாயத்தில் நம்மளோட முன்னோடி இந்த
உங்க கையில ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த பேப்பரோட ஒரு பக்கத்தை ரெண்டு கைகளாலையும் பிடிச்சி உங்க கீழ் உதட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே அந்த பேப்பரோட ஒரு பக்கத்தை வச்சு அந்த பேப்பரோட மேல் பகுதி நோக்கி வேகமாக காற்றை ஊதுனீங்கன்னா இப்போ அந்த பேப்பர் நீங்கள் காற்ற ஊதுன பகுதியை நோக்கி வரும் அதாவது கீழே தொங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த பேப்பரோட மறுபகுதி காற்று ஊதப்பட்ட அந்த மேல் பகுதியை நோக்கி எழும்பும் இது ஏன் நிகழ்துனா நீங்கள் அந்த பேப்பரோட மேற்பகுதி நோக்கி காற்றை வேகமாக ஊதும்போது அப்படி வெளியில் வேகமாக வர அந்த காற்று விஸ்காசிட்டி காரணமாக அந்த பேப்பரோட மேற்பகுதியில் ஏற்கனவே இருக்கிற காற்றையும் சேர்த்து அங்கேருந்து நகர்த்தி கொண்டு போயிடும் இப்போது அந்த பேப்பரோட மேல்பகுதியில் ஒரு குறைந்த அழுத்தம் லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் இந்த லோ ப்ரெஷரை ஈடுகட்டுறதுக்காக அந்த பேப்பருக்கு கீழே உள்ள காற்று அந்த மேலே உள்ள லோ ப்ரெஷரை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் இப்படி கீழே உள்ள காற்று நகர்றதுனால அந்த பேப்பரும் அந்த கீழே உள்ள காற்றோடு சேர்ந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த இடத்த நோக்கி நகர்ந்து வரும் இதுக்கு குவான்டா எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த சயின்ஸை பயன்படுத்தி தான் லீஃப் கட் ஆன்ஸ் ஏர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுது இந்த வகை எறும்புகள் தங்களோட புற்றில் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒரு வாயுள் பகுதியை மட்டும் கொஞ்சம் மேடாக அமைக்கும் இந்த மேடான பகுதியை நோக்கி வெளிப்புறத்தில் காற்று வேகமாக வீசும்போது இந்த மேட்டில் காற்று பட்டதும் கொஞ்சம் அந்த மேட்டை நோக்கி வளைஞ்சி மேல் நோக்கி காற்று பயணிச்சு போகும் வளைஞ்சி போகும் இப்படி போகும்போது அந்த புற்றோட மேற்பகுதியில் உள்ள காற்றையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடும் இப்படி போகிறதுனால அந்த புற்றோட மேற்பகுதியில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது அதாவது அந்த இடத்துல காற்று இல்லாமல் போகுது அந்த இடத்துல போய் காற்றை ஃபில் பண்ணுன்றதுக்காக கீழே உள்ள புற்றுக்குள்ள உள்ள காற்று அங்கே தேங்கி இருக்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வேகமாக புற்றை விட்டு வெளியில் வருது இப்படி வெளியில் வரும்போது வெளியில் வீசிகிட்டு இருக்க இந்த காற்றோடு சேர்ந்து அந்த புற்றுக்குள்ள உள்ள காற்றும் வெளியில் நகர்ந்து போயிடுது இப்படி உள்ளே தேங்கி இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வேகமாக இழுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுற இதே நேரத்தில் புற்றுக்குள்ள ஒரு லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது இந்த லோ ப்ரெஷரை ஈடுகட்டுறதுக்கு அடியில் அந்த மேடாக இருக்கிற மட்டத்துக்கும் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே கீழ்ப்புறமாக உருவாகி இருக்கிற வழிகள் வழியாக காற்று தூய காற்று உள்நோக்கி வர ஆரம்பிக்குது இந்த சயின்ஸ் காற்றில் மட்டும் இல்லை நீர்லேயும் மிகச்சரியாக செயல்படும் இதே முறையை பயன்படுத்தி தான் கடலுக்குள்ளே வாழக்கூடிய சில ரால் வகைகள் தங்களோட அந்த வலைக்குள்ளே உள்ள கெட்ட நீரை வெளியேற்றி நல்ல நீரை உள்ளே கொண்டு வந்துக்குது இங்கே பிரச்சனைகள் உருவாகும் போதே அதுக்கான தீர்வும் உருவாகிடுது அந்த தீர்வை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை